Hello everyone. Today we are going to start chapter 8 of class 4th that is the amazing world of plants. Now we have seen so many plants which are around us. Hamare aas pas itne sare plants hai, itne khubsurat hai, unme itne achche sundar sundar phool aate hai. So we are going to learn about these plants today. Now, whatever plants we have at our home, हमारे घरों में जो garden होता है, उसमें जो भी पौधे होते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? हमने वो पौधे लगाए हैं, इसलिए उनकी देखभाल हम करते हैं। इसके अलावा जो plants road side में होते हैं, आपने देखा होगा road के दोनों किनारे पर plants लगे हुए होते हैं, trees लगे हुए होते हैं, और कई जो public gardens होते हैं, उनमें जो plants लगे हुए होते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? Who takes care about these plants? So municipal committee or we can say municipal corporation, it takes care of those plants which are planted at public places. Now there are so many forests uh, which are also there in a country and in our on our earth. So for those forests, the plants which are there in the forest, the forest department it takes care for the plants which are there in a forest. Now this was the thing about who takes care about the plants, who takes care about the public plants and who takes care about the plants which are there in a forest. Now let us see what are the different parts of a plant. Now I have written all the parts of the plant here and I am going to show you one by one over this in this diagram. Now we have shoot system and root system. Now here as you can see in this diagram, this line it indicates the presence of soil. ये line मिट्टी show कर रही है. इसके ये मिट्टी की layer है और ये इसके नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये मिट्टी के अंदर का है. So these are the roots, right? ये जो हैं, ये आपको दिख रही हैं, ये roots हैं जो मिट्टी के अंदर होती हैं. Now this particular portion we call it as root system. ओके okay. मिट्टी के नीचे का जितना भी हिस्सा होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं एंड बेसिकली इसमें ये जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो आती हैं नाउ मिट्टी के ऊपर का जितना भी हिस्सा है आप देख सकते हैं दिस इज द सोइल लेयर एंड अबव दिस सोइल लेयर ऑल दीस पार्ट्स आर अबव द सोइल लेयर सो दिस कंप्लीट पोर्शन वी कॉल इट एज शूट सिस्टम Right. So below the soil layer, we have the root system and above the soil layer, we have the shoot system. Now here, as we can, we all know, these are the leaves. This is the fruit. This is stem. This is bud. Bud means जो flower होता है खिलने से पहले उसे हम कली कहते हैं हिंदी में और English में उसे हम bud कहते हैं right and this is the flower जब कली खिल जाती है फूल बन जाती है then it becomes flower right then the stem these are the branches okay now these are the different parts of the plant we can have a look on it once again below the soil roots are present and we call it as root system above the soil all parts are there we call it as shoot system in this we have flowers bud branches stem fruit and leaves so these are the parts of the plant now the next topic is about types of roots now we have learned that the uh, roots are present below the soil. So there are basically two types of roots. One is tap root and other is fibrous roots. The roots hoti hai, wo do tarike ki hoti hai. Ek tap root hoti hai aur dusri fibrous roots hoti hai. Now what about tap root? Tap root are the roots which have one main root. Like you can see in this diagram, this is a root and you can see only one main root is there. सिर्फ एक मेन रूट है और इसमें छोटे-छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये भी रूट का ही हिस्सा है लेकिन इसमें जो मेन रूट है वो ये बीच वाली रूट है राइट तो ऐसी रूट को हम 
टैप रूट कहते हैं एग्जाम्पल अगर आपको बताएं तो रेडिश हो गया कैरेट हो गया मैंगो ट्री हो गया अब रेडिश और कैरेट अगर आप देखेंगे तो वो ऐसी ही दिखती हैं राइट वो भी एक सिम मेन रूट होती है रेडिश में और उसके ऊपर छोटे छोटे लेटरल रूट्स होती हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सो दीज आर कैरेट रेडिश मैंगो ट्री हैव टैप रूट ओके देन नेक्स्ट इज अबाउट फाइब्रस रूट्स फाइब्रस रूट्स डू नॉट हैव एनी मेन रूट दे हैव नंबर ऑफ रूट्स ओके लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी देर इज नो पर्टिकुलर मेन रूट इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है देर आर अ नंबर ऑफ रूट्स ये बहुत सारी रूट्स एक साथ बंच में हैं और ये पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है एक जाल जैसा बना रही है रूट ठीक है तो ऐसी जो भी रूट्स होती हैं जो एक जाल बनाती हैं इन्हें हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर मेन रूट नहीं होती है एग्जाम्पल है ग्रास जो भी हम अगर आप ज़मीन से घास निकाल के देखेंगे तो उसकी रूट आपको ऐसी दिखाई देगी सो ग्रास इज़ एन एग्जाम्पल मेज इज मेज इज़ एन एग्जाम्पल अनियन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल अगर आपने हरा प्याज देखा होगा तो आपने देखा होगा प्याज के नीचे की तरफ रूट्स जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं दैट मीन्स अनियन ऑल्सो हैव अ फाइब्रस रूट ओके सो दिस वॉज द टाइप्स ऑफ रूट्स Now let us see the functions of roots. There are several functions of the roots. Se uh, roots जो है वो बहुत सारे काम करती हैं Like first uh, function is to fix the plant to firmly onto the ground. Like जमीन में सीधा खड़े रहने के लिए roots जो है वो plant को help करती हैं Roots also hold the soil together. जो भी मिट्टी होती है मिट्टी को जो roots हैं वो पकड़ के रखती हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है जैसे अगर बारिश होती है बहुत तेज तो मिट्टी बह के नहीं जाती है सारी ओके देन थर्ड फंक्शन इज एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल जो रूट्स हैं जो प्लांट है जैसे हमको खाने की ज़रूरत होती है ताकि हम काम कर सकें हमें एनर्जी मिल सके सिमिलरली प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं लेकिन उसके लिए इन्हें वाटर और मिनरल की ज़रूरत पड़ती है जो रूट्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं जो रूट्स हैं वो मिट्टी में पानी जितना होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट में पहुँचा देती हैं जिससे फिर फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट अपना खाना बना पाते हैं देन नेक्स्ट थिंग इज स्टोरे स्टोरिंग ऑफ फूड ना आप देख सकते हैं जो रेडिश और जो कैरेट होता है वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं राइट right? लेकिन वो होते क्या है रूट्स होती हैं अब हम उसे खाते इसीलिए हैं क्योंकि वो उसमें खाना स्टोर होता है उस प्लांट का खाना उसमें स्टोर होता है सो दैट्स वाई वी ईट द रेडिश और कैरेट लाइक राइट सो सम सम रूट्स ऑल रूट्स आर नॉट यूज फॉर यूज एज फूड सम रूट्स आर यूज एज फूड Now next is used as famine food. Famine food means ऐसे समय में जब खाने की कमी हो तब हम जो चीज़ें खाते हैं जो खाने के तौर में जो चीज़ें खाते हैं उनको हम famine foods कहते हैं Like yam, tapioca, sweet potato. Sweet potato is very common. आपको पता होगा जो शक्करकंदी है उसे sweet potato कहते हैं जो कि हम normally खाते हैं right? So these are all famine foods. and then last is aerial roots some plants which are very heavy आपने देखा होगा कुछ plants जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं बहुत heavy होते हैं ऐसे plants में जो branches होती हैं वहाँ से roots निकलना शुरू हो जाती हैं और ये roots क्यों निकलती हैं क्योंकि plant इतना heavy होता है उसको support करने के लिए ताकि वो सीधा खड़ा रहे गिरे ना ये roots branches से निकलती हैं and these type of roots are called as एरियल रूट क्योंकि हवा में होती हैं ब्रांचेस से निकलती हैं सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स एग्जाम्पल इज बनियन ट्री बनियन ट्री आपने अगर देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा उसमें बहुत सारी ब्रांचेस में से रूट्स निकली होती हैं और वो जमीन तक पहुंचती हैं सो दैट द ट्री कैन हैव अ सपोर्ट ओके नाउ लेट एस अंडरस्टैंड अबाउट फ्लावर्स नाउ फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एड्स ब्यूटी टू द प्लांट पौधों को प्लांट्स को और खूबसूरत बना देते हैं फ्लावर्स ना फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस डिफरेंट शेप्स डिफरेंट कलर्स राइट एंड दे आर आल्सो फाउंड इधर इन बंच और सिंगल 
कई फ्लावर्स होते हैं जो बंच में मिलते हैं देखने को और कई फ्लावर्स होते हैं जो सिंगल उगते हैं लाइक रोज़ है वो एक फ्लावर एक टहनी में निकलता है लाइक ऑर्किड्स वो एक साथ बहुत सारे फ्लावर एक गुच्छे में आते हैं राइट सो दीज आर दिस कैन बी इन बंच और इन सिंगल नाउ देर आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ नाउ इनिशियली जस्ट लाइक अर्लियर आई हैव टोल्ड यू फ्लावर खिलने से पहले कली होता है जिसे हम बर्ड कहते हैं राइट नाउ वेन फ्लावर ब्लूम्स वी कैन ईजिली सी देअर पार्ट्स नो हेयर आई हैव ड्रॉन अ स्मॉल डाइग्राम ऑफ फ्लावर दिस इज हिबिस्कस फ्लावर ओके नाउ इन हिबिस्कस द कलर्ड पार्ट ऑफ एनी फ्लावर लाइक रोज इफ द रोज इज रेड वी आर सेंग रोज इज रेड हाउ कम वी आर सेंग दैट दिस रोज इज रेड बिकॉज इट्स पेटल्स आर रेड इन कलर ओके जो पत्तियाँ कलरफुल होती हैं फ्लावर में उन कलरफुल पत्तियों को हम पेटल्स कहते हैं राइट Now below these petals, you must have seen small green leaves are present. आपने देखा होगा flower के नीचे हमेशा छोटी छोटी green leaves होती हैं Those we call them as sepals. Okay. Now जब जो flower होता है bud stage में होता है तब आपने ध्यान से देखा होगा कि bud के चारों तरफ green color की छोटी छोटी leaves होती हैं Right. So those leaves used to होल्ड द पैटल्स टुगेदर पैटल्स जितने भी होते हैं उनको साथ में जोड़ के रखने का काम सेपल्स करती हैं ताकि वो पत्तियाँ गिरे नहीं राइट right? और जब फ्लावर ब्लूम कर जाता है खिल जाता है उसके बाद ये सेपल्स जो है ये भी खुल जाती हैं और किन कई बार ये सेपल्स टूट के अलग भी हो जाते हैं राइट सो हेयर यू कैन सी वी हैव डिस्कस्ड पैटल्स वी हैव डिस्कस्ड सेपल्स नाउ द स्टेमिन्स आपने हिबिस्कस के प्लांट में देखा होगा सभी प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हिबिस्कस में ये लंबी सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम स्टेमिन कहते हैं राइट सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सो पेटल्स सेपल्स एंड स्टेमिन्स नाउ डिपेंडिंग ऑन दियर ब्लूमिंग सीजन कब खिलेंगे फ्लावर्स उसके अकॉर्डिंग वी हैव थ्री कैटेगरीज एनुअल बाइनियल्स एंड पैरनियल सो लेट अस अंडरस्टैंड एनुअल्स ये फ्लावर ये प्लांट्स जो होते हैं वो एक साल के लिए रहते हैं एक सीजन में एक ही बार इसमें फ्लावर्स जो है वो खिलते हैं और उनके खिलने के बाद में फिर ये जो फ्लावर ये जो प्लांट है वो मर जाता है द प्लांट यूज टू डाई आफ्टर द ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर ओके देन एग्जाम्पल्स वी कैन सी सन फ्लावर मैरी गोल्ड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एनुअल प्लांट ओके देन बाइनियल हेयर यू कैन सी बी आई बाय दिस बाय मीन्स टू ओके दैट्स वाई दीज प्लांट्स यूज टू लिव फॉर टू ईयर्स एंड बट द फ्लावर्स यूज टू कम ओनली इन सेकेंड ईयर लाइक दो साल तक ये प्लांट्स जो हैं वो जिंदा रहते हैं लेकिन पहले साल सिर्फ प्लांट ऐसे ही रहता है सेकेंड ईयर में इस प्लांट में फ्लावर्स आते हैं और वो फ्लावर्स फिर सीड्स प्रोड्यूस करते हैं देन आफ्टर दैट दे यूज टू डाई नाउ एग्जाम्पल्स आर फगेट मी नॉट एंड कैंटेबरी बेल्स नाउ थर्ड इज अबाउट पेरेनियल प्लांट्स पेरेनियल प्लांट्स दे लिव फॉर मोर देन टू ईयर्स दो साल से भी ज़्यादा जिंदा रहते हैं ये प्लांट्स और हर साल इसमें फ्लावर्स आते हैं सीड्स भी आते हैं नाउ दीज एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स आर क्राइजेंथम डेजीज पियोनी बुशेज सो दीज आर एग्जाम्पल फॉर पेरेनियल हेव वी हैव कंप्लीटेड दिस पोर्शन ऑफ फ्लावर्स नाउ लेट एस सी हाउ फ्लावर्स आर यूजफुल फ्लावर्स आर यूज इन सो मैनी प्लेसेज लाइक Uh, it is used as food the broccoli and cauliflower which we eat they are also a flower but we use them as a food then for decoration at marriages parties temple decoration we use flowers we also use flowers for making garland and we also wear them on our hair like garland is uh, uh, mala banane ke liye hum फ्लावर्स यूज karte hain aur kuch log uh, jo flowers hai wo apne baalon mein bhi lagate hain Now then for making perfumes, perfumes बनाने के लिए oil बनाने के लिए floral रंगोली बनाने के लिए and for honey also, for making honey also flowers are used. You know the honey bees they collect nectar from flowers and with that nectar they use to make honey. So nectar is also coming from flower, so that's why uh, 
uh, honey is also made by using flowers then for worshiping worshiping puja karne ke liye bhi hum flowers use karte hain then for making designs on walls pots clothes etc you must have seen फ्लोरल uh, डिज़ाइंस जो होती हैं वो बेडशीट पे या क्लोथ्स में साड़ीज में वॉल में हर जगह पे आजकल फ्लोरल डिज़ाइंस ज़्यादा आ रही हैं सो दैट आर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्लावर्स नाउ देर आर दीज आर द सेवरल यूजेज ऑफ फ्लावर्स नाउ लेट एस सी फ्लोरिस्ट हु इज अ फ्लोरिस्ट फ्लोरिस्ट इज अ पर्सन हु सेल्स कट फ्लावर्स राइट फ्लोरिस्ट जिसे हम हिंदी में माली भी कह सकते हैं जो फ्लावर्स को बेचता है राइट नाउ दे आर दीज फ्लोरिस्ट आर द पर्सन हु आर एक्सपर्ट इन अरेंजिंग फ्लावर्स फ्लावर्स को अरेंज करके यू नो जो हम फूलों का गुलदस्ता देते हैं जैसे हम बुके कहते हैं सो दे यूज टू अरेंज दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स टुगेदर एंड मेक दैट बुके दीज दीज पीपल दे सेल वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विच आर अवेलेबल लोकली ऑल्सो एंड दे ऑल्सो गेट सम एक्जॉटिक फ्लावर्स विच आर विच आर बॉट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ दीज फ्लावर्स डिपेंड ऑन दी अवेलेबिलिटी अगर फ्लावर्स ईजिली अवेलेबल हैं और लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हैं देन देर कॉस्ट विल बी लेस अगर अवेलेबल नहीं है देन देर कॉस्ट विल बी हाई नाउ देर इज अ Art of arranging flowers in Japan, and that we call as ikebana. Okay, so this was about the florist. Now the next next topic is people living in forest. Now here, the early man also used to live in forest. They used to get food by hunting, or they used to gather wild food fruits, right? for eating now today also there are some people who used to live in forest those people we call them as tribals or adivasis abhi bhi jo log jangalon mein rehte hain unhe hum tribals kehte hain ya fir adivasis kehte hain now these people they used to eat fruits nuts and some roots and stems of the plant only right now mahua is an important plant for these tribal peoples or we can say for these adivasis why because it is of uh, great importance to them they eat its flowers they use its leaves for various purposes and they also make drinks out of mahua right now forests provide them with food water and various other materials which are useful for them in everyday life right but unfortunately no, unfortunately what is happening we people are destroying these forest now if we all uh, now why we are destroying because of agriculture or construction purpose now if we uh, continue to destroy these forests then it will be a uh, dangerous situation for these tribal people because ये ट्राइबल पीपल जो है जो ये जंगल में ही रहते हैं अगर हम जंगल ही ख़त्म कर देंगे देन वेयर दे विल बी गोइंग राइट ये कहाँ जाएंगे और इनको खाना पानी ये जो मिल रहा है जंगल से ये कैसे मिलेगा सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट अननेसेसरली राइट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल इन केस यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो थैंक यू